Dragi moji, dobro mi došli. Ako želite da mi pružite podršku, lajkujte ovaj video, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo zašto je potrebno rezivati papriku i kako to treba pravilno uraditi. Kada je u pitanju uzgoj zdravih, živahnih, izuzetno produktivnih biljaka paprike, rezidba može igrati veliku ulogu u ukupnom uspehu uzgoja. Ne samo da rezivanje paprike može pomoći da se poboljša količina vazduha, vode i sunčeve svetlosti, već može i da se poboljša oprašivanje i prinosi. Kada se paprika naorezuje, ona stvori krošnju lišća koja je toliko gusta da oprašivačima postane teško da dođu do cvetova. Ali ako malo otvorite, orežete biljku, možete povećati pristup i oprašivanje. Pored toga, dodatni protok vazduha pomaže da biljka bude zdravija i jača. Orezivanje takođe olakšava baštovanima da se brinu o paprici. Kada je reč o paprici, najvažnija površina za rezidbu je na dnu biljke. U stvari, čak i ako odlučite da ne orezujete ništa drugo, orežite dno biljke. Orezivanje dna je važno kada je u pitanju puštanje vazduha kroz biljku i sprečavanje bolesti i štetočina. Za manje sorte paprike kada sazre do njih 20 do 25 cm treba podrezati. Za veće vrste paprika od ozdo prema gore treba da bude od 30 do 40 cm. Ključ uspeha je postepeno orezivanje biljke kako raste. Tokom prvog meseca rasta, kada je biljka mala, počnite sa odsecanjem svih grana blizu dna 10 do 15 cm. Mlade stabljike su tanke i često se mogu lako odrezati oštrim čistim makazama. Obavezno sterilizujte sečiva pre upotrebe. Prvi korak u formiranju biljke je uklanjanje svih zaperaka koji se formiraju na stablu do prvog račvanja. Nalaze se kao i kod paradajza između stabla i listova. Tako ćemo sprečiti formiranje nepotrebne zelene mase i usmeriti hraniva i vodu u rast i razvoj biljke. Na orezanim paprikama dolazi do bržeg račvanja. Paprika se grana, odnosno uvek formira dve jednake grane. Na prvom grananju, kada je biljka visine od 20 do 25 cm, formirat će se cvet, a kasnije i prvi plod. On se uklanja kada dostigne veličinu gumice na grafitnoj olovci, a uloga ovog uklanjanja je da zatvaramo biljku. Jedini cilj paprike je da stvori seme. Kada prvi plod počne da raste, on prisvaja svu hranu za sebe i biljka usporava rast. Uklanjamo ga kako bi je naterali da raste i formira više krupnih plodova. Dalja rezidba nastavlja se u cik-cak formi s tim što se sprečava zagušenje centralnog dela biljke. Na granama koje su se formirale pustimo da obrazuju novo račvanje i plodove. Iznad novo formiranog ploda jedna grana se uklanja, a druga se pušta da formira opet novo račvanje i novi plod. Tokom vegetacije uvek će se javljati zaperci na stabljici u bazi listova i uvek ih je potrebno redovno uklanjati. Ostavite biljku da malo sazri pre srednje i gornje rezidbe. Možete početi i tako što ćete očistiti samo nekoliko grana iz sredine biljke da biste ih otvorili. Izaberite stabljike i grane koje imaju najmanje cvetova i uklonite ih. Kada je srednja rezidba u pitanju, dovoljno je uklanjanje samo nekoliko srednjih stabljika i grana i može se značajno poboljšati protok vazduha. 
Uvek uklonite prvo sve loše ili divlje grane ili bilo koji deo biljke koji pokazuje znake bolesti. Kod paprike je najbitnije da dobro orežete dno i da počnete dobro da formirate biljku. Kako biljka počinje da raste i da formira što više plodova, oni postaju teži za njeno stablo, zato je potrebno da stavite oslonac. Postupak pinciranja ili prikraćivanja se obavlja na paprikama kada se na grmu stvori više od 15 do 20 plodova. Ovaj postupak se naziva gornja rezidba. Ovo rezivanje će omogućiti da se ravnomerno razvijaju plodovi i neće biti sitnih i deformisanih. Sva snaga biljke se usmerava na razvoj i sazrevanje paprike, a ne na rast zelenila i novih cvetova. I zapamtite, rezidba se odvija postepeno. Svi zaperci, nepotrebne grane i listovi treba da se uklone što je pre moguće dok su još mali i slabi. Tako će rane na biljci biti manje, brže će se oporaviti. Naglo uklanjanje velikih vegetativnih delova može rezultirati u venućem cele biljke.